Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gug et bienvenue sur Deus Ex Invisible War épisode 24. Alors le docteur Todd qui voulait que je lui montre mon doigt, qu'est-ce qu'il pense de mon majeur dressé bien haut vers le ciel Bouc <rire> Voilà, j'ai utilisé le sniper oui parce que derrière ils vont se ramener pour le vérifier et vu qu'ils ont des super armures, c'est lance roquette obligatoire. Vous venez Il va être un ton monstrueux à se rendre compte qu'il est mort quand même. <rire> ah ça y est, il commence à courir, très bien. C'est parfait. Alors t'es parti sur la gauche. Et il repasse à droite, très bien. Je te vois, boum <rire> Géronimo pa -pa -pa -pa. <rire> Bon j'ai déglagué un peu le robot mais ça c'est pas grave On le vit Boum Ils sont débiles c'est génial Parce que je suis juste beaucoup trop loin pour qu'ils comprennent où je suis Ils savent qu'on leur tire dessus mais ils savent pas que, que ça vient de moi Et parfait, et ça en fait deux. <rire> ça en fait deux d'un coup. Ah non, là le robot il m'a complètement cramé. Il m'a complètement cramé, l'idéal ce serait d'attendre qu'il m'oublie. Ouais non, il sait toujours que je suis là. Hein. Non c'est bon, il m'a oublié, excellent. Excellent, il m'a oublié. Par contre, il en reste encore un. Et un gros. On en a eu deux, il y en avait un troisième. Il reste encore quelqu'un sans armure. Mais celui-là, il peut attendre. T'es où Ah, flûte. Ça, c'était le robot. C'est pas ce que je voulais viser. Ah, le bruit l'a attiré. Parfait. Boum <rire> Voilà. T'es où, copain Hop. Ouais. Bon bah c'est pas grave, écoute, si ça fait du bruit et que ça attire son attention... Moi ça peut me permettre euh, de faire des choses, non Boum <rire> Excellent T'étais juste là, toi Non T'es où Putain, il est loin Ouais, ça le touche un peu. Il faudrait que je fasse le tour de la salle, le grand tour, si je veux réussir à le dégommer. Parce que là, il s'éloigne à chaque fois un peu plus de la porte. Oh putain Juste au moment où il revenait. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça lui fait un peu de dégâts, mais euh, c'est trop peu. Il faudrait que je lui fasse beaucoup plus de dégâts d'un coup. Et flûte. Je sais pas ce que j'ai déglingué là. Oh purée. Bon écoute, t'es un chieur là mon gars à ce niveau. Tu pètes légèrement les couilles. Ah voilà, ça touche quand même. Non Toujours pas Toujours pas la moindre idée que de ma présence toi aussi t'es un paquet d'emmerdes. T'as pas idée à quel point. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Et je m'éloigne avant que le robot il commence à... à me remarquer. Non, il m'a complètement cramé en fait. Pum pum pum. Ah purée, il y a une tourelle là-haut. Et un mec qui court. Non. Voilà, la tourelle, ça s'est réglé. Et ensuite, il faut réussir à... à le capturer. Ah, 
Ça c'est très bien. Hop. Voilà. Mission compromise. T'arrives à déglinguer les mecs qui sont là-haut, genre la tourelle Non Rien du tout. T'es sûr T'arrives pas à les toucher euh, de là où ils sont Ouais non, de toute façon eux, eux non plus ils peuvent rien nous faire alors euh, c'est quoi Au dodo Voilà c'est très bien Tac tac Ça c'est fait Et je peux savoir ce que tu fous là toi <rire> Le mec il se ramène comme ça au pif Tu feras gaffe il y a des tourelles quand même je vais courir m'occuper de la tourelle, ouais. Avant que... Mais... Quoi Mais... Oh, c'est pas vrai. Très bien. Et le mec, il est mort Il est mort, putain Ah là 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 là. Les PNJ, je vous jure. Euh, Templar pilote, ouais, désactivé. Euh... Ouais, bon, c'est la balise de pilote des Templiers, donc je sais pas ce que j'ai foutu, mais... Voilà, ça c'est fait. Ça. Tant que je suis là-haut, ça sert à rien. C'est uniquement pour contrôler la... La... La tourelle. T'avais pas un chargeur, toi Punaise, si ça se trouve, c'est ça son chargeur. Il est passé au travers du sol. C'est te triche. Euh, ici. Ici, j'en aurais des chargeurs avec une lame énergétique, un améliorateur d'armes et euh, deux biomodes. Euh, mais ça vaut pas le coup. Clairement pour moi ça ne vaut pas le coup. Donc laisse tomber. Hop. On va redescendre, finir de... de looter ces gens. J'ai balancé tellement de... <rire> tellement de missiles. Surtout sur la fin quand il en restait plus qu'un seul. Que les chargeurs ils doivent se balader au pif si jamais euh, ils en ont lâché. Pum, pum, pum. Non, il n'y a plus rien du tout en fait. Il n'y a que dalle. Bon. Et bah du coup, Paul, euh... t'es cryogénisé Pas du tout, t'es pas du tout cryogénisé. Bon bah, c'est pas grave. On va te libérer quand même. Voilà. Euh, terminate. Euh... Ou revive. Ouais d'accord, c'est pour le tuer ou le ramener à la vie. Eh ben, la question ne se pose pas. It won't be easy leaving New Cairo, though. The Templars have seized the Arcology. Don't worry about me. I didn't just come back from the dead to get killed hours before the big event. Join us at the statue. As MJ-12 used us, we've used you. But the commodification of ability is about to end. Welcome, Alex. Paul will join me on Liberty Island. I've constructed a machine that will populate the atmosphere with the particles that make up our biomod architecture. I may need your help against a force of Templars that has intervened. More when you arrive. Contact your pilot with the Fly Bay 23 beacon. Don't worry about Paul. Très bien. Euh, bon, Paul, il reconnaît que j'ai, qu'ils ont complètement utilisé ma petite personne pour faire leur truc. Euh, et c'est très bien qu'ils l'admettent. C'est très bien que ça va s'arrêter un jour. Now that I've activated what's left of Apostle Core, what sort of future are you trying to bring about? I've heard JC's version. It probably sounds like a lot of high-minded bullshit to an outsider. My thoughts exactly when JC started speaking in tongues after the merger. 
but the logic is compelling if you give it time. How so? If you want to even out the social order, you have to change the nature of power itself, right? And what creates power? Wealth, physical strength, legislation, maybe. But none of those is the root principle of power. I'm listening. Ability. Ability is the ideal that drives the modern state. It's a synonym for one's worth, one's social reach, one's election in the biblical sense. And it's the ideal that needs to be changed if people are to begin living as equals. And you think you can equalize human ability with biomods? The commodification of ability, tuition of course, but increasingly genetic treatments, cybernetic protocols, now biomods, has had the side effect of creating a self-perpetuating aristocracy in all advanced societies. When ability becomes a public resource, what will distinguish people will be what they do with it. Intention, dedication, integrity, the qualities we would choose as the bedrock of the social order. Très bien, voilà. Paul, Paul a toujours eu euh, l'esprit clair et une vision juste des choses. On peut complètement lui faire confiance. S'il est avec JC à fond dans son délire, c'est que c'est le bon choix à faire. Voilà. <rire> Pour ceux qui avaient un doute, écoutez Paul. Paul, c'est la voix de la raison incarnée. The profit motive serves society well, but our technology has advanced far enough. It's time to make intelligent use of what we've already created. Voilà. Une répartition équitable des richesses et des ressources, exactement. Euh, alors j'imagine que sur mon trajet de la pi vers la piste 23, il va y avoir de nouveau des ennemis. Les Templiers vont, vont redébarquer derrière moi, je le sens. Euh, ouais, il va falloir que je passe par là pour... Euh... Oh, bon, ça je prends. Il va falloir que je repasse par là pour activer la, la balise. Euh, et Dumier, du coup, il va m'attendre à Liberty Island. Eh bien, j'en attends pas moins de lui. J'en attends pas moins de lui parce qu'il euh, y aura Saman aussi à Liberty Island et du coup euh, je l'ai pas vérifié. Mais je pense que euh, le choix que j'avais à faire avec Paul, c'est un choix qui n'a aucune influence sur la fin, le dénouement du jeu. Euh, c'est comme tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, euh, ce que, que je réanime Paul, que je le tue ou que je laisse les Templiers faire ce qu'ils veulent de lui, euh, c'est du pareil au même. Euh, on va de toute façon se rendre à Liberty Island et on pourra choisir la fin que l'on souhaite. C'est Le revivre, c'est comme si je lui donnais un sursis, si je choisissais de rejoindre les Templiers ou, euh, ou les Illuminati. Je, lui, je ne fais que lui donner un sursis parce que je pourrais de nouveau le tuer à Liberty Island et rejoindre euh, et choisir une fin autre que celle de JC, si jamais euh, je le veux. Donc là, euh, je pars avec un désavantage, entre guillemets, qui est que les Templiers et euh, les Illuminati sont contre moi à Liberty Island. Mais euh, ils vont quand même me proposer, vu que euh, leurs chefs seront présents, ils vont quand même me proposer de... Hop là Très bien, ça en fait un de moins. Hé, <rire> le disbar. Non mais reste pas là Bon, le poison s'est dissipé, t'as eu de la chance, mais... Punaise, fais pas la conne. Uh -huh. Les intrus se sont enfuis. Regarde-moi dans les yeux. Bouc bouc. <rire> Ça marche tellement bien. Ouais, 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 ouais. Du coup, s'ils sont déjà présents ici, je vais quand même m'assurer euh, qu'ils soient pas présents ailleurs. Là, il a rien, c'est bon. Et moi, c'est surtout en direction de la piste 23. J'espère qu'ils sont pas en train de massacrer les gens qui s'y trouvent. Le dos, ça fait toujours plaisir. Non, toi, tu le vis bien. Ouais, à part le mec euh, qui a entendu du bruit sur la piste numéro 23 et qui est venu... Enfin, la piste numéro 24, pardon, et qui est venu vérifier. Tout le monde sur la piste numéro 23 est en pleine forme, à part elle qui a respiré un peu de gaz. Parfait, merci. Le chef de la SSC, il va bien. Ça, c'est Leila Nassif, elle va bien aussi. Ouais, donc il n'y en a qu'un seul qui est mort parce qu'il a voulu euh, vérifier euh, ce que c'était que ce bordel sur la piste 24. Et qui n'a pas eu l'intelligence euh, de se mettre à l'abri des tirs d'une tourelle automatique. C'est pas grave. Hop, hop, hop. Impeccable. 
Bah tu viens, tu viens, tu viens. Bouc. Ah. ah, vite, descends. Descends de là avant que. Ah. Ta. Connerie de gaz. Voilà. On le vit. On le vit, on le vit. Euh... Ouais, ton chargeur quand même, je le prends. Ici, il n'y avait plus rien. Et par là, un medikit. Je pourrais en faire bon usage, oui, effectivement. Et du coup, eh ben... Hop, hop. Un petit commentaire. Que dalle. Alors, allons-y. J'ai déjà joué avec la situation dans Flight Bay 24. What procedure? He needs to upgrade the Helios core by merging it with your systems. With access to a living host, Helios will be able to regulate the planet-wide distribution of the Biomod architecture. So I'm going to be merged with Helios just like JC is? Every person on Earth will be merged to one degree or another. Mouais. <rire> mouais, mouais, mouais. Bon, ce, ce sera... c'est ce qui se fera de toute façon. Il euh, n'y a pas de raison pour que moi, enfin euh, je vais servir de catalyseur, mais c'est peut-être JC qui euh, va rester avec euh, sa conscience fusionnée avec Helios. Et moi je resterai un citoyen euh, comme un autre, c'est juste que euh, c'est moi qui procéderai à la mise à jour finale, si tu veux. Vu que JC ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas les bonnes euh, biomodes et pas le bon code génétique. Mais euh, moi je resterai moi-même, Helios ne partagera pas, enfin il, sa conscience ne fusionnera pas avec moi. C'est juste mes nanites qui, qui l'intéressent en fait. Donc euh, ça ira, allez allons-y. Ici tout a été fait, non juste, juste un instant. Oui, 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 je veux juste vérifier. Euh, objectif secondaire, oui mais ça on l'a fait. Ça on l'a fait, ça sert plus à rien. Oui, on doit partir, allons-y. Voilà, impeccable. Ah, la statue de la liberté, ils l'ont... <rire> ils ont, ils l'ont réparé en faisant un hologramme. <rire> C'est chouette. Les homards forment une société clandestine de cyborg. Ils ont été créés par des laboratoires scientifiques russes dans les années qui ont suivi la crise. Oui, 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 oui ça on le sait. Ah, Liberty Island, là où tout a commencé. Punaise, c'est classe. <rire> c'est classe. Je me demande si la torche et la tête qui, ont, qui étaient tombées à la base, ils sont toujours euh, posés quelque part. Je me demande s'ils sont toujours posés quelque part au pied ou... Très bien, moi j'ai vu quelqu'un se balader là. J'ai vu quelqu'un se balader et euh, ça s'est affiché en rouge euh, pendant un espace d'un instant. Alors il y a cette chose et il y a ce type, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça sent pas bon pour moi. <rire> bon, après le robot tracker, je peux complètement lui foncer dessus et, euh, et en faire un allié, c'est pas le souci. Euh, le gros souci, c'est le gars en super armure, plutôt. Euh, tant que je reste là, j'espère que lui, il me voit pas. Fais-moi voir la carte, juste. Euh, ta 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 ta. Le Doc Nord, Lunatco, le Doc Sud, ouais, ouais, c'est la... Alors, c'est pas la même carte que dans le premier jeu. Et je trouve ça dommage qu'il l'ait pas réexploité ré exactement telle qu'elle était. Quitte à réagencer les choses directement. Ça, ça correspond. Effectivement, le Nord est par, euh, est par la gauche. C'est ici qu'on y arrive avec JC, c'est ici qu'il y avait euh, des mecs qui ont pu nous donner des, des informations. Euh, le bunker, ouais il y avait un petit bunker mais il était vraiment à cet endroit là, il n'était pas ici plutôt. Je sais plus. Je sais qu'il y avait des caisses empilées à un moment donné. L'entrée de la statue est bel et bien là, oui, ça je m'en souviens bien. Euh, Peut-être que ouais il y avait un bunker qui était là, mais la map en soi était plus grande, il y avait beaucoup plus de terrain autour de la statue. Je veux dire, de mémoire. Lunatco c'est ici, oui. Et moi je suis où exactement Je suis à... J'ai débarqué là ou j'ai débarqué là Chemin vers le campement des Illuminati, oui, oui, oui. 
Ouais, 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 ouais. Euh, bah très bien. À part ça... Ouais, le sanctuaire de JC. Pom, 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 pom. Ouais, j'ai sauvegardé que les images. Ouh la vache. Non, c'est bon, c'est... Je sais pas pourquoi je me suis mis à regarder le ciel, j'étais en train de regarder cette chose. Tout va bien. Tout va bien. Allez. Voilà, viens avec moi toi. Non, tu viens pas avec moi Allez au pied. Au pied le robot, t'as un... un gant super armure à défoncer. Ah, c'est un arachno-robot qui traîne par là, ok. Ok, d'accord. Tu viens avec moi, oui Non, il est bloqué, il est cloué sur son... Il est cloué sur son chemin, là. Il refuse de, de s'occuper du... Du mec en super armure. Il refuse de s'en charger. Tant pis. Si tu veux pas m'être utile, eh ben tu me poseras pas de problème, c'est pas grave. Euh, ok, Nord, oui. Alors attends, moi je suis où exactement Est-ce que je suis au quai Nord Je suis au nord de la statue, ça oui. Et du coup, je suis... Euh... Je suis face... Euh... Euh... Ouais, mais non, après... Après, on ira le voir une fois que... On ira voir Tong une fois que j'aurai fini d'explorer euh, au moins la zone là. Parce qu'il y a l'intérieur de la statue aussi. Encore en prime. Alors attends, je vais mettre un endroit bien planqué. Genre, ouais, là, ce serait pas mal. Histoire qu'il n'y ait pas une ligne de vue directe sur moi, mais que j'ai un champ de tir relativement droit. Salut fils de pute Boum <rire> Et en plus il, re il, va, il court de l'autre côté. Où est-ce que tu vas Ici Boum En plein dans le point faible. Ça c'est beau. Alors il y a l'arachno robot encore après qui traîne. Il est là-bas. Et moi j'ai vu ces chargeurs là qui m'intéressent. Ça, ça a l'air d'être un graze. Il se balade au pif, il est heureux. Ah oui, c'est vrai, il fait... J'ai même pas... Je suis, je suis là en train de me promener, mais... Euh, on, est, on est dans de la neige. On est en train de marcher dans de la neige, là. C'est JC qui s'est téléporté avec un petit morceau de l'Antarctique avec lui. Où est-ce qu'il se promène, le petit arachno-robot Ah voilà, t'es là. Impeccable. Et moi je me suis avancé euh, en mode YOLO pour, euh, pour m'en débarrasser. Tout va bien. Il n'y avait rien d'autre et par là non plus. Alors, du coup ça c'est l'entrée de la statue. C'est très bien. Ouais, 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 ouais. Et par là il y a cette chose là. Cette chose et malheureusement je ne peux pas savoir s'il y a autre chose. Toi. Toi par contre on va te parler. Arctica, you helped our kind. JC tells us you are his ally as well. We welcome you. Parfait. With someone like you aiding JC, we are hopeful. Impeccable. Euh, C'est un templier que je vois là-bas. Non. Après ça je verrai mieux. Euh, ouais, ça a l'air d'être une super armure, ça a l'air d'être deux super armures. Alors, on va se planquer. Ouais. Euh, ah, ils l'ont gardé, ce petit... Ce petit truc. Ah, chargeur plein, parfait. C'est bon, ça. On a dit EM, je suis full, medikit. Allez. Je pourrais quand même me mettre euh, confortable. Mais euh, oui, effectivement, si, cet endroit-là, il existait. Je veux dire, euh, 
espèce de bloc à l'intérieur duquel on peut entrer et dans lequel il y a du matériel planqué, c'était déjà là, ça existait déjà. Euh... Ouais bon, le robot il fera ce qu'il veut. Hein. L'arachno robot, tant qu'il s'approche pas de moi, il fait ce qu'il veut. Le missile Le missile Boum. <rire> Ouais, surtout rester groupé. Hein. Surtout rester bien groupé. Bouc et toi t'approches pas d'eux T'approches pas d'eux Boum Oui Boum Ça en fait un point Géronimo En pleine gorge Si ça c'est pas beau ça Où est-ce que tu crois courir Reste ici Boum ça marche tellement bien. Euh, le petit arachno robot qui était là, ah il les a rejoints euh, là où ça faisait du bruit. Sans doute. Sans doute, sans doute. Je vais rester à côté du Graze, j'ai pas envie qu'il se fasse tuer. Euh, ça par contre, ça va être un problème. Géronimo. Et merde. Le Graze est mort. Voilà, parfait. <rire> C'est tellement pratique ah. Ouais, si vous pouvez arrêter de courir dans tous les sens. J'arrive Pa, pa, pa. Ah flûte, il est passé où Ah c'est parce qu'il me semble, il y en a encore un là. Ah non, dommage, j'ai loupé. J'ai voulu... J'ai voulu tirer avec un poil d'avance. C'était mal avisé de ma part. Coucou toi Ça fait mal hein. <rire> Tellement pratique. Bon, le Graze est mort et ça, ça fait chier. Parce que je commence à neutraliser les ennemis. Lui, bien sûr, euh, il essaye d'aider. Sauf que je lui demande rien. Hop. Alors, j'espère juste qu'ils reviennent pas en boucle, les... J'espère qu'ils reviennent pas en boucle, ces connards. Paru. Fuck. Ouais, je sais pas s'il m'a vu, mais de toute façon, il peut rien faire de là où il est. Et toi, pas bouger. Boum <rire> Ça marche bien. Allez, Géronimo. Aïe un deuxième non ah, il n'y en avait pas de deuxième vous êtes sûr monsieur l'agent ils sont sûrs ah, celui là j'en viens de récupérer très bien celui là aussi et celui là aussi un pec Relance roquette c'est génial mais j'en ai pas besoin là tout de suite. Ah ah Cellule bioélectrique, c'est vrai que c'est utile, mais c'est pas ce que je recherche en priorité. Euh, c'est un autre chemin pour rejoindre Tong. Donc ultimement j'en ai pas besoin. Pas tout de suite. Ouais, quand même, il a fait n'importe quoi, JC, avec euh, Liberty Island. Il a, il a créé un mur de glace en plein milieu. Il a séparé l'Est et l'Ouest. Pire qu'à Berlin. 
Et du coup là je reboucle. Ouais je reboucle complètement, très bien. Ouais ouais ouais. Ça c'est bon. Tout là-bas derrière c'est réglé. Et le ponton. Le ponton avec ses connards. Bouc. Ça en fait un de moins. Et forcément, vu qu'il balance un gaz toxique, on n'y voit que dalle. Il y en a un autre. Ça avait l'air d'être le dernier. Pop, pop, pop. T'as un chargeur, toi Non, lui, il avait pas de chargeur. À moins qu'ici si, il a volé un petit peu. Hop. Alors le siège de Lunatco, j'imagine qu'il va y avoir du monde encore. Oh putain. Oh putain, j'ai eu chaud. <rire> il a rien vu. Il a rien vu, il est complètement aveugle, c'est pas grave. Allez, on vise bien. Fompe. Ah, dommage, celui-là il est parti dans le décor. Et il part en direction du bruit. Crétin Et il bouge en plus, mais c'est pas vrai. Arrête de remuer comme ça Boum Voilà <rire> Impeccable. Donc ça c'est fait. Du coup, est-ce que j'ai moyen de détecter quelqu'un au travers de ce mur avant que je ne recommence Non, je ne vois personne. Je ne sais pas si j'ai ramassé toutes les munitions qui étaient là-dedans. Oui. Il n'y a plus qu'à avancer. Ta -da -ta -ta -da. Alex, I'm here. I took cover in the comm van by the Unatco ruins. Let's talk. Time to decide who we're gonna bring down first. Ok. J'arrive, j'arrive, Léo. C'est bien. T'es là, toi aussi. On va pas, on va pas te parler tout de suite, tout de suite. Plein d'autres personnes à qui je dois parler et plein d'autres choses que je dois voir avant de parler à tout ce beau monde. Euh, c'est toi Léo Ouais, je pense que c'est lui. Hein. Je pense que c'est lui. C'est bizarre qu'il est, euh, qu'on le voit sans son masque dans l'intercom et que, euh, en fait, il l'est toujours euh, en réalité. Ouais, 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 ouais. Du mieux, il envoie ses, ses unités de commando, c'est pas grave. Euh, l'endroit est le même, même si tous les bâtis, tous les, toute la déco a été virée, l'endroit est le même, la pièce est la même et c'est par là qu'on entre à l'intérieur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il me dit qu'il envoie les unités spéciales, il les envoie maintenant Elles sont sur les docks Elles sont en chemin Ou est-ce que c'est juste pour me faire peur qu'il me dit ça Parce que moi, je préfère euh, ne pas le désactiver tout de suite et le garder en tant qu'allié potentiel avant de... Avant de faire quoi que ce soit. Non, il n'y a personne qui débarque. Voilà, je vais m'en débarrasser comme ça au moins, il me posera pas de problème. Euh, donc je peux entrer à l'intérieur du du bâtiment de l'Atco, je peux entrer à l'intérieur de la statue de la liberté, je peux entrer du côté est de Liberty Island, et je peux encore finir de fouiller les docks. Avec ce mec là. Voilà. Blip bloop. Qu'est-ce que tu fais là toi Hop. Voilà, pas de problème. 
Euh, oui. Ça a été gelé complètement. Punaise, mais la statue holographique de la liberté, ça doit être chiant, hein. Pour les mecs euh, qui ont un... un appartement avec vue directe sur la liberté, avoir une, euh, une énorme lampe torche en permanence euh, à la fenêtre, ça doit pas être évident, ça doit pas être pratique pour dormir. Bon, après tu me diras il y a des volets, mais si les volets sont un tantinet trop fin, euh, t'as quand même l'impression que... T'as quand même l'impression d'avoir un spot de 3000 watts dirigé en plein vers ta fenêtre en permanence. Ça doit être un peu chiant. Hop, ça je prends aussi. Et pour le reste, on est bon. J'avais correct... correctement récupéré ouais, son chargeur à ce gars-là, très bien. Donc du coup, je peux aller voir le chef des Illuminati, Dumier, je peux aller voir Tracer Tong. Saman, je sais pas où il est passé, peut-être qu'il est à l'intérieur du bâtiment de Lunatco. Peut-être qu'il est en train de d'utiliser Tong en, en tant qu'otage. Mais à mon avis, il est quelque part là. Et j'ai Léo. Bon bah écoute, on va voir Léo d'abord. On va lui taper la discute, vu qu'il est dans cette zone. Et on ira voir les autres après. Which they will appropriate for themselves, whoever finds it first. That's the impression I get. It doesn't take a genius to see that they all want one thing, to force their system or whatever on the rest of us. The world is doing just fine without a supreme leader. We can't just walk away from this. We can, after we eliminate the leadership of these factions and destroy whatever it is J.C. Denon is building inside the statue. You mean kill everybody on the island? The leaders, the ones dragging the rest of the planet into this mess. Jay-Z Denton's Utopia Machine, whatever it is. I'm ready to back you up. Just give me an assignment. Euh, je vais exterminer les Denton. Reste ici pour le moment. Ouais, reste ici pour le moment, s'il te plaît. Hang now. Whatever you say. I brought you something from Cairo, by the way. The Biomod canister on the crate over there. It was a payment from the Omar. Personally, I'm done with biomodification. What's the problem? You scared? Non, 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 j'ai pas peur, j'ai juste besoin de réfléchir. Euh, amplificateur de cadence, ouais, ça je le prends, c'est pour dire que je vais récupérer. Euh, ouais, niveau inventaire, je suis plutôt bon. Je suis plutôt confortable. Et, euh, on, on verra pour euh, tuer tout le monde. Tuer tout le monde, il me semble, c'est la fin des homards. Peu importe que Léo euh, se soit complètement euh, dissocié d'eux ou, euh, ou pas, ça reste quelque chose qui ferait plaisir aux homards qu'on tue tout le monde. Donc, euh, hop hop hop, la grande avancée, euh, télécharger Akinas. Euh, euh, ouais, ouais, voilà, télécharger, ensuite aller dans la statue pour fusionner avec JC et Helios. Euh, faire ça apportera la grande avancée pour euh, la civilisation et pour l'humanité elle-même. Ensuite, renégat, euh, déglinguer tous les leaders de chaque faction et détruire la machine de JC. Ça va éliminer la possibilité à n'importe lequel de leurs plans d'être accompli. Et ensuite, il y a euh, trouver l'ordinateur contenant les spécifications Akinas au niveau inférieur de Lunatco. Euh, alors ça c'est un truc qu'il faudra faire sans doute, enfin c'est un truc que je peux faire quoi qu'il arrive, ce machin là. Ça va me permettre de débloquer la suite pour, euh, pour certaines choses. Mais est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je vais voir Tracer Tong d'abord Ou les Illuminati hein. Bon vu que je suis là, je pense qu'on va partir pour, euh, pour le prendre. Ouais mais parler au... Enfin faire ça, ça va aider JC. Mais est-ce que ça va... Euh emmerder les, les autres. Je préfère parler à tout le monde d'abord avant de faire des actions. D'abord on discute, ensuite on agit. Et dans le prochain épisode, euh, ou dans celui d'après, je sais pas, en fonction de si je suis assez rapide pour faire euh, ce qui va bien, prochain épisode, euh, on pourra faire les quatre fins. Une fois qu'on aura parlé à tout le monde, on fera les quatre fins dans l'ordre de celle qui me plaît le moins à celle qui me plaît le plus, comme pour le premier jeu. Mais d'abord, on va voir Dumier.
d'humier l'espèce de fumier qui à tous les coups ne va pas euh, m'accueillir à bras ouverts. Je crois que c'est un garde qu'on voit là en bas à droite, un garde d'élite. Donc le sniper sera mon meilleur ami, en tout cas jusqu'à ce que je sois face euh, au petit Chad. L'éternel planqué. Je t'ai vu, hein, je t'ai complètement vu mec, t'étais pas discret du tout. Alors le robot non plus, il est pas discret mais... Ah voilà, t'es là. Allez, pas bouger, pas bouger. Boum, ça s'est réglé. Alors j'en ai attiré un autre. Ce qui est très bien. Sauf s'il commence à courir et à devenir difficile à verrouiller. Oui, il est parti. Où t'es, crétin Il y a le robot, je pourrais complètement me servir du robot tracker, le quêteur chasseur, comme il s'appelle, de son véritable nom. Parfait. J'imagine que chez Tong, du coup, il y aura un... un robot médical. Ouais. Euh... Ah non, d'accord, il est là. Mm -hmm. Il est retourné à l'intérieur. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux. Non, lui il a pas moufté, c'est très bien. Pop. Et par contre, pour régler le problème du robot sentinelle, ça va être autre chose. Alors, ça va être autre chose qui va requérir une matraque. Hop, 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 non. m'a cramé. Ah 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 Ils sont sortis. Hein Ah oui, merci. Sauf que j'ai un petit peu utilisé de ma vision... Euh... De ma vision euh, amplifiée. Visiblement ils sont pas hostiles, c'est juste que le fait que j'ai déglingué euh, leur garde au niveau de la porte, ça les a un peu... Euh, un petit peu tendu on va dire. Et le robot tracker, lui je sais pas où il est et ça m'énerve parce que lui il me tire dessus, lui il est ouvertement hostile et c'est le dernier qui serait ouvertement hostile. T'es passé où T'es là T'es là et tout le monde est en train de rentrer à l'intérieur. C'est très bien. Ça m'arrange. Donc je vais pouvoir refaire le tour encore une treizième fois. <rire> Histoire de supprimer la dernière menace. La toute dernière. Parce que le soldat d'élite à l'intérieur, il est pas ouvertement hostile, mais... Euh... Parce que c'est un piège. Non, 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 non. Vilain. Vilain robot. A choqué, électrochoqué. Euh, donc toi, du coup, tu vas me tuer ou pas hmm. <rire> Je sens que selon la réponse que je vais donner à Dumier et à Nicolette, enfin, je, je devrais dire Chad et Nicolette, ou alors Dumier et Duclair. Mais selon la réponse que je vais leur donner, selon ce qu'on va se dire, euh, il va s'en suivre un combat. Je le vois venir, je le vois venir très gros. Alors, petite sauvegarde, et ensuite on discute. Sure you don't want to reconsider? You could become a very powerful man, Alex. With biomodification technology properly regulated, you would be the forerunner of a new elite. Is that a salary position or purely ceremonial? You are a touch more irreverent than your brother, JC. I like that. Yes, you would be compensated. How do I know you won't change your tune once you have the technology? We need a new generation of leaders, and a plan for the generation after that. 
Succession within the Illuminati is usually confined to about a dozen families, most of whom were wiped out first by MJ-12 and then by the Collapse. As for Nicolette and myself, we have been unable to have children. I see. Sorry to hear that. Work with us, Alex. If you show me I can trust you, I am prepared to privilege you like the son I never had. A generous offer. I'll give it some thought. Find the Aquinas specification, upload it to our scientists, then neutralize the Dentons and destroy their machine. The world doesn't need any new gods. Mm -hmm. D'accord. Très bien. Donc, euh, il me donne une mission. Pas de dialogue possible, pas de réponse ferme et définitive maintenant. Il me donne une mission et puis c'est tout. Euh... Alors, euh, des chargeurs à pas savoir qu'en foutre. Biomodifique au prisme et... Euh... Et modificateur d'armes, le digicode, oui, mais ça c'est pour la trappe. Un livre. La République de Platon. Il y a deux choses qui peuvent ruiner et corrompre nos ouvriers. Quelles sont-elles La richesse et la pauvreté, répondis-je. Et comment s'y prennent-elles Eh bien, crois-tu qu'un potier qui a fait fortune voudra se consacrer plus longtemps à son commerce Non. Il travaillera moins et sera moins attentif à son travail, n'est-ce pas Bien sûr. Et deviendra donc un potier médiocre. Oui, bien plus médiocre. Ou encore, si la pauvreté l'empêche de se procurer des outils et de couvrir les autres besoins indispensables à son commerce, la qualité de son travail s'en ressentira et ses fils et les élèves suivant son enseignement ne seront pas aussi bien formés, inévitablement. Donc la pauvreté et la richesse ont toutes deux un effet négatif sur la qualité du travail et sur le travailleur lui-même. Ouais. Oui, 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 sauf que ce qu'ils ce qu veulent faire derrière, c'est maintenir les gens dans un niveau... Euh... De, de richesse suffisant pour qu'ils puissent vivre, mais euh, pas assez pour qu'ils puissent totalement s'émanciper et faire euh, ce qu'ils veulent. Parce que moi, je suis pas d'accord avec le postulat de départ. Hein. Je suis pas d'accord sur le postulat de départ. Un potier qui a fait fortune, est-ce qu'il va se consacrer plus longtemps à son commerce Mais s'il aime la poterie, bien sûr qu'il va continuer à se consacrer à, la, à, la, à son commerce. Il fera peut-être des loisirs derrière, mais il va toujours faire de la poterie. Il va peut-être même... Euh, utiliser ce, sa fortune pour euh, devenir un potier encore meilleur. Le postulat de départ est pas bon. Platon, mon petit gars, était un puissant philosophe, mais il euh, y a des choses... Euh, voilà, quoi. Il <rire> y a des choses, je suis pas d'accord. Euh, C'était quoi C'était Platon qui avait justement ce truc, euh, cette manie qui était de toujours poser des questions encore et encore et encore. Je sais plus si c'était Platon ou si c'était un autre. Euh, il me semble que c'était Platon qui euh, posait des questions aux gens en faisant style euh, d'être débile pour euh, les, les mener face à des contradictions. Je crois que c'est lui qui faisait ça. Hein. Mais euh, ouais, Platon il était bon, mais, euh, mais là pour le coup je suis pas d'accord avec lui. Et je pense qu'il serait très content que, que je lui réplique des choses. Euh, Frankenstein de Marie Shelley, oui, 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 en Antarctique. Enfin en Arctique là pour le coup, mais euh, nous on est allé au pôle opposé, c'est pas grave. Donc très bien, les problèmes se sont réglés. J'ai même pas fait gaffe, mais je pense qu'ils étaient hostiles, hein, les... les gars à l'extérieur. Parfait. Juste le petit pourcent de batterie qu'il me fallait histoire de repartir. La tête haute et le cœur serein. Pouf pouf, on retourne ici. On... Je, 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 suis, je, je suis passé de l'autre côté et je reviens ici en faisant la, la petite coupe magique euh, qui évite de perdre de précieuses secondes. J'ai pas regardé s'ils avaient d'autres choses à me dire encore en plus. You talk like you knew JC personally. Did you know him before the merger? I met him in Paris once, a long time ago. He helped me against MJ12. JC Denton worked with the Illuminati? Well, yes, in a manner of speaking. MJ12 was a splinter of the Illuminati, so anything that hurt them benefited the remaining families, but I wasn't an Illuminatus at the time. Side were you on? Liberty, in the abstract, or so I thought. I was a reckless child back then, running a gang of revolutionaries. We thought we loved freedom, but mostly we loved the sound of our own voices. Why did you turn against JC? We were momentary allies against a common enemy. Not much more than that. Then he became this... this... thing that freezes oceans and wants to drag every man, woman and child into God only knows what kind of wasted world. I don't think of him as JC, as a person who can be betrayed. He is a force of nature, an element to be overcome. <laughs> Très bien. Autre chose. Mais 
c'était... <rire> je... De... C'est la phrase la plus sensée que tu as dit depuis le début du jeu. On est peut-être ennemi, mais ça ne nous empêche pas de rester poli. <rire> Alors que moi, je le traite de fumier allègrement. Hein. Any last minute advice? I was hoping you would hear us out. Yes, I worry that you still perceive the Illuminati as a conspiracy. The organization does have some image problems, I suppose. As you know, the Illuminati has imperceptibly guided civilization for centuries. How? Leadership. We elevate the capable into positions of authority where they can do the most good for everyone. JC and Saman both want to level the social order, either by giving biomods to everyone or no one. It's the same either way. The end of true leadership and a descent into chaos. What do you propose instead? Without extraordinary individuals, civilization will founder. Total homogeneity. Now that's unnatural. That's what we have to resist at all cost. So the Illuminati wants to maintain disparity? Not disparity, but difference, and the well-managed specialization it makes possible. Some people just aren't leaders and shouldn't be granted great powers. The Illuminati want to ensure that humankind will always have a select few, like you, Alex, to inspire the rest. Ouais, 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 ouais. Le problème c'est que vous deux vous avez joué aux deux de la scission et euh, du diviser pour régner pendant 20 ans et ça a très bien marché pour vous et pas du tout pour les autres. Alors maintenant vous ne formez plus qu'un. L'Ordre et l'OMC se sont alliés et tout le monde devrait être content, mais euh, ça n'empêche qu'il va y avoir un écart entre les riches et les pauvres qui va toujours avoir euh, de, de sérieux problèmes. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Bon. Bon, ben voilà. Moi, je suis pas d'accord avec euh, le fait que l'homogénéité totale, euh, c'est une... Euh, c'est une chose qui est artificielle contre nature et qu'il faut éviter à tout prix. Le fait de maintenir certaines personnes dans une forme de pauvreté en disant euh, qu'il faut, euh, bah, qu faut avoir des êtres dominants, des dirigeants, une élite euh, privilégiée pour pouvoir inspirer les autres, c'est... C'est ce qui a mené à la situation actuelle, et justement, c'est pas JC qui a causé la crise, enfin si, c'est JC qui a causé la crise parce qu'il a détruit le réseau de communication mondial, mais je veux dire, la, la situation était déjà merdique avant, avant la crise, parce que justement, euh, on vivait dans ce genre de monde où il y avait une élite et, euh, et la plèbe. C'est... C'est à cause de ça que, que le monde était en train de devenir complètement pourri, et qu'il est toujours pourri aujourd'hui d'ailleurs. C'est entièrement à cause de ces disparités. Ou ces différences, comme elle dit. Mais euh, ça n'empêche. Ça n'empêche. Je suis d'accord, il y a des différences qu'il est intéressant de, et important de conserver, comme des différences culturelles, ethniques ou autres. Mais créer des différences économiques, sociales, euh, en termes de santé et tout, c'est un truc qu'il faut arrêter. Euh, punaise, j'ai pas eu le temps de lire, ça parlait de Paul là en bas. Ça avait l'air d'être intéressant. Tant pis, tant pis pour moi. On va commencer à nettoyer la zone, ouais. Euh, non, pas avec ça. Avec ça. Bouc. <rire> Excellent. On va commencer à nettoyer un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait Ok, il est en train de se battre. Parfait. Vas-y. Punaise, il esquive <rire> Lui il esquive les roquettes Très bien Moi je vais éviter quand même de me prendre des Des balles perdues Boum <rire> Alors celle là il l'a pas volé Excellent Excellent très bien Et eh ben je l'ai un peu excité en tuant son pote Il est parti euh, le venger en En voulant affronter euh, ouais, Les templiers qui traînent devant euh... Devant le bunker. Ouais, 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 ouais. On n'avait pas un qui traînait plus proche. Je sais pas. On va terminer le, on va terminer le ménage que qu'on a commencé. Et on va sans doute s'arrêter là. <rire> Elle était en train de siffloter paisiblement, comme si tout allait bien. Boum. Une autre. Allez, une autre Oui En pleine tête Excellent Hop Et là-dedans, il y a encore du monde. 
euh, ouais, ils sont hostiles complètement. Mais euh, non, on ira les voir dans le prochain épisode. Allez, à ciao, bonsoir